Hello everyone, my name is Manakshi Karwa and you are watching Tippet Tales. If you are new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon ting 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 so that you get notified whenever I post a new video. So today Tippet Tales has got you an interesting tale based upon how I cleared my IPCC intermediate or inter whatever you called. What all things were involved in this, what all factors were involved, what all things I had to go through, what was my preparation strategy and everything what you all need to know. So, without taking much time of yours, let's So, to start with, I gave my IPCC first attempt in May 2015 after I cleared my CPD, which was of MCQ pattern, not of the foundation one which is currently going on. So, if you see, it was quite easy as compared to the current one to clear CPD. Then after CPT, uh, we were preparing for IPCC and IPCC, I had three months self-study for the May attempt. For IPCC preparation, I had my classes material as well as institute material for preparations. Uh, among all subjects, accounts was my favorite uh, during those times. So accounts, I, uh, I had done the PM of institute uh, around four or five times. After that law, I uh, preferred Munish Bandari, then costing and law and other all subjects. It was a mixture of study material as well as PM as well as classes material. So in short, preparation was done, but the paper writing approach was not proper. Because uh, coming from exams like BCom or 10th, 12th, where we haven't prepared for any professional exams, so I wasn't aware about the fact that there is no fake and fake. You have to fill up a particular question, two pages, three pages, where the answer is wrong, so it's a straight zero. They won't even prefer giving half mark. So, uh, this fact that there is no fake and fake. They won't even prefer giving half mark. So, this fact that there is no fake and fake. And uh, I realized this after the results uh, and also the mock. I, I ignored mock wo time pe. Mock nahi diya tha. Also the past papers. I didn't prefer the past papers. Uh, I didn't study past papers. So I didn't know how to write the answers. Likhna kaise hai. Main issue you will see in law mein ye hua tha ki I, uh, I had done the Munish Bhandari main book. So I didn't know how to write the question and answer format ke aur answers kaise I just kept reading the provisions and uh, exam mein wo sab jumble up. Ho gaya. So uh, all this happens because the first time tha, I, I wasn't uh, aware about too many facts which were important for the exams as well as proper guidance bhi nahi tha. Bhalai hi classes walo ne classes to join ki thi but to be honest, ye exams mein classes ek limit tak hi kaam aati hai. So, nahi hua. As in first attempt mein, I couldn't clear. Kaafi important facts I missed out and that I realized jab results aya, I called for my papers and ek particular time pe mujhe ye realize hua ki bhai mein ne kaha galti ki. And of course, the first failure of life for a topper from SSC, HSC, everywhere. It was difficult to face a failure, even for my parents and the society pressure. Quite normal. So, but the fact, the good fact was that my mind was very much prepared. That I have understood where the mistake has been. And the next three months, we are just gonna put our hundred percent into this. And we are going to clear this. जो जो हमने first attempt में miss out कर दिया था, whatever the important facts which we missed out, we are going to cover up all of them. चाहे कितना भी दम लगे, पूरी जान लगानी है, and ये three months में we are going to get out of this. This was the approach, the mindset with which I started again after the results of first attempt. So after I started, first thing I made, uh, first thing I did was I made a timetable. The timetable pattern which I usually follow, uh, you can find it on my channel. Uh, I have given too many timetables in more of the videos. So you can see ke the timetable pattern I follow. I made a timetable for myself and the very next day I started following my timetable with full sincerity and full 100%. So I took accounts first and uh, I usually go line by line. Just uh, just sequence mein exams hota hai, I take subjects wise uh, strategy. 
so uh, the timetable was ready i started uh, preparing my timetable the time slot if you see uh, for studying i i was comfy with night studies uh, rather than morning studies so nights me uh, i used to stay up by 3:30 4 o'clock and morning me i used to get up by 9 o'clock 10 o'clock and start again so three months went by a few changes in the study pattern was ki uh, i started clearing my concepts instead of uh, pm me instead of uh, reading the question answer i just used to read the question and calculate answer by myself and then recheck ki bhai answer barabar hai ki nahi and when the answer is correct i get a very good confidence ki bhai mera concept clear ho gaya hai ki answer lana kaise hai so any type of question वैसा आया तो I can manage it ये first and I I started realizing the difference कि ये मेरा first attempt में नहीं होता था मतलब जो पहले preparation की थी तब ऐसा नहीं होता था मेरे को answer पर confidence नहीं आता था कि मैं कैसे start करूँगी exam में अगर ऐसा question आया तो मैं कैसे answer लाऊँगी जो अब आने लगा है so i realized I found out the difference कि I I could feel the difference and that was a good point so uh, taxation के लिए देर वॉज अ डिफरेंस कि मैंने स्टडी मटेरियल जो क्लासेस के स्टडी मटेरियल मैंने प्रेफर किए थे वो मैंने छोड़ दिए इंस्टीट्यूट के भी नहीं यूज़ किए आई प्रेफर्ड ऑथर बुक आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर बुक बट या इट वॉज अ बिग वन एंड आई कम्प्लीटेड दैट बुक देन लॉ आई डेंट यूज मुनीष भंडारी अगेन लॉ के लिए आई डेंट इंस्टीट्यूट का पी एम एंड स्टडी मटेरियल उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में जो स्टडीज थी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में था जो कुछ भी कंटेंट था एंड वैसे मुझे कंफर्टेबल लगा क्योंकि एग्जाम में आफ्टर ऑल आई हैव टू आंसर द क्वेश्चंस एंड नॉट ओनली रीडिंग प्रोविजंस विल हेल्प सो कॉस्टिंग लॉ अकाउंट्स देन बिजनेस एथिक्स कम्युनिकेशन यस उसके लिए भी इंस्टीट्यूट uh, के पी uh, और स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ किए अदर थिंग्स लाइक एडवांस अकाउंट्स आई टी एस एम ऑडिट इन सब के लिए भी आई शिफ्टेड फ्रॉम क्लासेज नोट्स टू स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एंड इंस्टीट्यूट का पी एम एज वेल एज आई बोरोड फ्रॉम इंस्टीट्यूट दिस कंपाइलर कंपाइलर आता था वो टाइम पे जैसा पी एम होता है वैसा ही कंपाइलर आता था बट इट हैड क्वेश्चन ऑफ लास्ट टेन अटेम्प्ट लाइक नवम्बर टू थाउजेंड फोर फाइव Uh, आज तक की डेट के सारे कंपाइलर में क्वेश्चंस आते थे अपने पीएम जितना साइज रहेगा उतना सो so, uh, मैंने वो भी किया था दैट वाज एन एडिशनल मटेरियल विच आई डिड सो वो मैंने अकाउंट्स के लिए किया एडवांस अकाउंट्स के लिए किया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए यूजुअली किया जिन जिन के लिए वो कंपाइलर अवेलेबल था सो so, उसमें मेरे पास पेपर्स कवर हो गए उसके अलावा आई रोट बोथ ग्रुप मॉक वेरी सिंसियरली जैसे एग्जाम से एक दिन पहले प्रिपेयर करते हैं वैसे प्रिपेयर करके आई रूट मॉक्स एंड दिस टाइम एक ऐसा अंदर से एक गुड फैक्टर था एक गुड कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है कंपेयर टू लास्ट टाइम एंड आई विल डू इट ऐसा एक भरोसा था सो आई वेंट फॉर द एग्जाम्स एंड द फर्स्ट पेपर वॉज अकाउंट्स एंड अकाउंट्स वॉज वेरी वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस कि जब मैं बाहर आई एंड आई वॉज लाइक चलो एग्जामिशन तो पक्का ही है अब आगे कितना आता है देखते हैं एंड देन द फर्दर पेपर्स दे वर ऑल्सो गुड फर्स्ट ग्रुप के पेपर सारे बहुत अच्छे थे सेकेंड ग्रुप में भी अच्छे थे बट एज यू नो ऑडिट एंड आई टी एस एम वी कैंट कमिट एनी थिंग सो मेरे को डाउट सेकेंड ग्रुप पे ही था फर्स्ट ग्रुप का मेरे को वैसा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा एंड देन वेन द रिजल्ट वर आउट I scored 81 in accounts 81 in accounts and wo attempt ke jo IPCC ke first ranker the all over India unka marks was 81 in accounts so we matched in accounts at least <laughs> but uh, group 2 mein two subjects IT and audit it was 37 37 my uh, both groups total was 354 so एज सच अगर मुझे उन दोनों में 40 आ जाता तो मेरे बोथ ग्रुप साथ में क्लियर हो जाते बट अनफॉर्चुनेटली ऑडिट एंड आई टी एस एम एज यूजल थर्टी सेवन थर्टी सेवन सो आई क्लियर माई फर्स्ट ग्रुप इन नवम्बर फिफ्टीन नवम्बर फिफ्टीन फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था सेकेंड ग्रुप बाकी था सेकेंड ग्रुप में अगेन एडवांस अकाउंट्स वॉज माई स्ट्रेंथ एंड आई फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी एडवांस अकाउंट्स का कंपाइलर मैंने ऐसा ऑलमोस्ट आप बोलोगे तो रट लिया था इतना अच्छे से एंड आई वुड लाइक 
टू शेयर दिस कि मैंने एडवांस अकाउंट्स के पेपर के एक दिन पहले ही वो कंपाइलर आई आई वाज जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द कंपाइलर एंड एज सुन आई एज सुन एज आई ओपन द क्वेश्चन पेपर द सेम डिटो सम ऑफ अमालगमेशन व्हिच द कंपाइलर हैड वाज इन फ्रंट ऑफ मी फॉर 16 मार्क्स एंड दिस इज हाउ यू स्कोर इन अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ पास्ट पेपर्स past papers mock test papers rtps they play a immense role in your exams for at least these practical subjects i wouldn't say for audit and itsm but at least for these are advanced accounts and accounts so uh, advanced accounts ke liye i again referred my compiler and itsm and audit i know that i couldn't clear last time but then i had no option after all i had to prefer institute material only kyunki uh, मैंने फिर से ये एनालाइज करने की कोशिश किया कि वाई एम आई नॉट स्कोरिंग मार्क्स इन दीज टू सब्जेक्ट्स तो द प्रॉब्लम वॉज कि आईटी में उनको लैंग्वेज चाहिए जो इंस्टीट्यूट uh, मटेरियल का लैंग्वेज है वी कान राइट पेपर्स इन आर ओन लैंग्वेज एंड सेकेंडली ऑडिट में ऑडिट में भी सेम इशू है कि दे नीड द की वर्ड्स दे नीड प्रॉपर नॉट ओनली सेल्फ मेड आंसर्स बट दे नीड प्रॉपर कॉन्सेप्ट देयर ओन लैंग्वेजेस so we had the last resort of pm pm आप जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे तो उतना वो जो लैंग्वेज है ना दैट रजिस्टर्स इन योर माइंड जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड रोबस्टनेस ये रोबस्ट एविडेंसेस ये सब जो वर्ड्स है ना ये अपन बार बार वो एक ही आंसर पढ़ेंगे तो दे गेट रजिस्टर्ड इन आर माइंड वी आर एबल टू फ्रेम द सेम सेंटेंसेज विच आर देर इन आर पी एम सो दिस हेल्प एंड देन आई क्लियर्ड माई सेकेंड ग्रुप एज वेल बट पेपर ऐसा लगता था कि ऑडिट का ही सबसे अच्छा जाता है क्योंकि ऑडिट का पेपर ऐसा हमें लगता है कि भाई ये तो हमें आता है एवरी थिंग इज नॉर्मल द क्वेश्चन आर नॉर्मल नॉट टेक्निकल बट द आंसर्स वी थिंक वी आर राइटिंग राइट बट दे आर एक्चुअली रॉन्ग सो दैट टाइम ऑल्सो मैंने सोचा कि ऑडिट का पेपर अच्छा गया है आई वॉज डाउटफुल अबाउट आई टी बट वेन द रिजल्ट वर आउट अगेन आई स्कोर सेवेंटी इन एडवांस अकाउंट इट वॉज अ रियली गुड पेपर एंड आई हैड द कॉन्फिडेंस के एडवांस अकाउंट्स में एग्जामेशन आ जाएगा आई स्कोर सेवेंटीन एडवांस अकाउंट्स इट वॉज फोर्टी एट इन आई टी एस एम जिसमें मैंने सोचा था मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे इट वॉज फोर्टी एट एंड वेर वी एक्चुअली एक्सपेक्ट मार्क्स दैट इज ऑडिट इट वॉज फोर्टी इट वॉज डॉट फोर्टी एंड थैंक गॉड एंड थैंक्स टू माई लक इट वॉज फोर्टी देन आई क्लियर्ड माई सेकेंड ग्रुप लाइक दिस so this was my story that how I cleared IPCC uh, I am not uh, like um, afraid to share this कि भाई मुझे attempts लगे मैं fail हुई थी या मेरा aware I wasn't aware about the facts कि कैसे clear करना है मेरा approach proper नहीं था मेरे concepts clear नहीं थे ये सब share करने को मैं मुझे कोई uh, embarrassment नहीं है जो मेरे साथ हुआ जो मेरा fact था I am honestly sharing because uh, I know कि दस में से दो लोग ऐसे होंगे जिनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं जिनके प्रॉपर गाइडेंस है जो शायद उनमें से कोई एक रैंकर भी हो बट बाकी के जो आठ लोग हैं वो लोग तो गलतियां करके सीखेंगे और गलतियां करके सीखने से अच्छा है कि आप किसी के और की गलती से सीख लो सो इफ यू वॉच दिस वीडियो आपको मेरी गलतियां पता चलेंगी कि मैंने क्या गलतियां की और फिर मैंने उन्हें कैसे सुधार के मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर किए सो इंस्टेड ऑफ यू कमिटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड विदाउट कमिटिंग मिस्टेक्स यू कैन क्लियर योर आई पी सी सी बोथ ग्रुप सो द मेन यू इफ यू से द मेन जेम्स ऑफ दिस स्टोरी विच मेड इट सक्सेसफुल वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अ बेटर प्लानिंग यू नीड अ बेटर प्लानिंग योर टाइम टेबल शुड बी ऑलवेज रेडी एंड यू शुड ऑलवेज बी कमिटेड टू फॉलो योर टाइम टेबल विदाउट मिसिंग इवन अ टारगेट अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो उस रात आप सोएंगे नहीं चाहे आपको तीन बज जाए चाहे आपको चार बज जाए आप सोएंगे नहीं जब तक आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते एंड इफ यू थिंक डोंट डोंट मेक अनरियलिस्टिक टारगेट्स आपको लगता है कि आप पंद्रह घंटा एक दिन पढ़ोगे और आप सब टारगेट्स कंप्लीट कर दोगे तो ऐसा नहीं होता है आपको टारगेट्स 
आपके हिसाब से बनाने पड़ेंगे आपको लगता है एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर कोई दूसरे सब्जेक्ट का तो वैसे रखिए आप जितना टारगेट्स कंप्लीट करते जाएंगे आपको दिखता जाएगा अरे सिलेबस खत्म होते जा रहा है एज डेज आर पासिंग सिलेबस कंप्लीट हो रहा है अपने टारगेट्स अचीव हो रहे हैं हमें कॉन्फिडेंस मिलता है एंड दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड जितना नेगेटिविटी आएगा जितना आपका कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा यू विल गेट यू विल गेट स्केर्ड यू विल गेट यू विल गेट पैनिक यू विल स्टार्ट पैनिकिंग तो ये सबसे क्या होता है कि uh, पढ़ाई में तो फिर मन लगता नहीं है इसके अलावा हम स्ट्रेस में आ जाते हैं डिप्रेशन में आ जाता है ये सब चीज़ें वोट है इसमें क्या सी ए कोर्स इज ऑल अबाउट पेशेंस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ कि आप कितना लड़ सकते हैं सो so, स्ट्रेस लाना और डिप्रेशन में आ जाने से सी ए नहीं होगा आपको लड़ना होगा सो यू नीड अ पॉजिटिव एटीट्यूड यू नीड बेटर प्लानिंग गाइडेंस गाइडेंस के लिए आई एम ऑलरेडी ये वीडियो गाइडेंस के लिए ही है सो so दैट आपको समझ में आए कि मैंने क्या मिस्टेक्स किए सो so आपको एक गाइड के जैसे मैं हेल्प uh, कर सकूँ प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर मटेरियल्स आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए और इंस्टीट्यूट कहाँ से पूछता है इंस्टीट्यूट तो ऑब्वियसली अपने ही बुक से पूछेगा तो हम बेटर कहीं और रिलाई करने से अच्छा इंस्टीट्यूट मटेरियल्स पर रिलाई करें हाँ एंड नेक्स्ट इज ऑथर बुक्स अगर आप क्लासेस नहीं जा रहे हो तो ऑथर बुक्स और क्लासेस जा रहे हो तो क्लासेस नोट्स इज ऑल्सो गुड बट नॉट ओनली क्लासेस नोट्स आप इंस्टीट्यूट मटेरियल को इग्नोर नहीं कर सकते हो देन द लास्ट थिंग इज यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर विद द पास्ट पेपर्स द मॉक टेस्ट पेपर्स यू हैव टू सिंसियरली गिव योर मॉक टेस्ट योर पास्ट पेपर्स यू हैव टू एटलीस्ट कवर लास्ट फाइव अटेम्प्ट पास्ट पेपर्स आर एवरीथिंग सो दैट इतना अगर आप कर लो ना तो देन एटलीस्ट यू आर सेवेंटी टू एटी परसेंट लाइक इन कॉन्फिडेंस कि भाई इतना इससे इसके अंदर से अगर इंस्टीट्यूट पूछेगा तो हमें मार्क्स स्कोर करना ही है एंड द पेपर पैटर्न ऑलरेडी सेस अगर फर्स्ट सिक्सटीन मार्क्स के आप तीन क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हो तो फोर्टी एट सिक्सटीन थ्री सा फोर्टी एट तो आपके हाथ में है वट एल्स यू नीड यू आर ऑलरेडी नियर टू फिफ्टी अभी तक सिर्फ तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आगे छः छः क्वेश्चन में से आपने तीन क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो यू आर ऑलरेडी नियर टू फिफ्टी एग्जामेशन लाना बड़ी बात नहीं होगी फिर आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स दिस इज द अप्रोच आई फॉलो फॉर अकाउंट्स पेपर एंड आई स्कोर्ड एटी वन इन अकाउंट्स दैट वॉज लाइक वेरी गुड ड्रीम कम ट्रू फॉर मी स्कोरिंग एटी वन इन अकाउंट्स एंड सेवेंटीन एडवांस अकाउंट्स सो मेन चीज़ तो मैंने वो कंपाइलर मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए सेकेंड थिंग वो फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा तो इंटरेस्ट आता था अपने आप पढ़ने का एंड दैट अप्रोच कि आप क्वेश्चन देख के आंसर्स अपने आप कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा एंड सेकेंडली सिंसियरिटी लाइक एक टाइम ऐसा आएगा अब चार महीने पढ़ना है तीन महीने पढ़ना है अटैम्प्ट लगता है बार बार तो एक टाइम ऐसा आता है कि भाई हमें टाइम पास करना है हमें नहीं पढ़ना है वी आर नॉट मोटिवेटेड बट वो टाइम पे वी हैव टू थिंक कि वाई वी स्टार्टेड अब अगर जहाँ पे हमने चार साल ऑलरेडी गवा दिए है सी पी डी क्लियर किया है आई पी सी सी क्लियर कर रहे करना है तो ही आगे फाइनल तक जाएंगे इतने पैसे लगाए हैं पेरेंट्स के क्लासेस में क्लासेस में नौ नौ घंटे बैठे हैं आईपीसीसी के लेक्चर्स के लिए तो जब इतना किया है तो किस लिए किया है ताकि एग्जाम्स डेज में आके हम टाइम पास करके रिजल्ट्स गवा दें उसके लिए तो इट्स डबल वेस्ट ऑफ टाइम इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम द टाइम विच यू स्पेंड इन योर क्लासेस द टाइम इन विच यू कुड हैव ऑलरेडी हैड योर लीजर टाइम वो टाइम भी आपने uh, यहाँ पर यूटिलाइज किया है तो गेट द रिजल्ट आउट ऑफ इट and the results are there in your sincerity your patience have faith have positive attitude it will all work ye mehnat kiya hua kahin nahi jayega aayega ek attempt baad nahi do attempt baad nahi to teen attempt baad aayega but it will be there it will be there with you you have to be constantly focused on your goals टाइम टेबल बनाना है टाइम टेबल फॉलो करना है proper materials padhna hai past papers cover karna hai mtps rtps दैट्स इट एंड कॉन्फिडेंस से पेपर देना है पेपर से बाहर आओ तो जिस जिस अटैम्प्ट में ऐसा पेपर आया कि भाई एकदम स्टडी मटेरियल और पी एम और मॉक टेस्ट इनमें से पेपर्स आए तो वी शुड कम आउट ऑफ द सेंटर लाइक अरे अस्सी तो पक्का ही है यार ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए ऐसा आपका प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए 
सो दैट वॉज माई स्टोरी ऑफ आई पी सी सी हाउ आई क्लियर माई बोथ ग्रुप्स वॉट ऑल द स्ट्रगल्स व देर हाँ इसमें मैंने सोसाइटी प्रेशर्स एंड पेरेंटल प्रेशर एंड ये अदर फैक्टर्स मैंने मैंशन नहीं किया है क्योंकि uh, एक सी ए स्टूडेंट के लिए ये सब नॉर्मल चीज़ है अटैम्प्ट तो हमें फाइनल तक लगने ही हैं ये सब चीज़ों में अगर हम सोसाइटी uh, के प्रेशर में बह गए और पेरेंटल प्रेशर से अफेक्ट हो गए तो तो हम पहले ही हार गए वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू इग्नोर दीज फैक्टर्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन आर ओन गोल्स ऑन आर टाइम टेबल ऑन दैट मार्कशीट पिंक वायलेट मार्कशीट्स इट शुड कंटेन द पासवर्ड वो पासवर्ड के लिए हमें ये सब फैक्टर्स को इग्नोर करना होगा लोग लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों की बातों पे नहीं ध्यान देना है उनको क्या बोलने में प्रॉब्लम है वो लोग आएंगे बोलेंगे आपका दिमाग हिला देंगे यू विल गेट डिस्टर्ब यू विल गेट स्ट्रेस आउट पैनिक एंड दैट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर स्टडीज सो इग्नोर स्ट्रेट इग्नोर हाँ मम्मी पापा को दुख होता है जैसे आई 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 फेस्ड फेलियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ माई पेरेंट्स को डिन बैर इट फेल हो गए बच्चे तो दुख होता है उन्हें हाँ तो जस्ट कन्विंस दैम कि भाई इस अटैम्प्ट में हम आपको करके दिखाएंगे शो देम योर एफर्ट्स शो देम योर रिजल्ट्स एंड इट विल ऑल गो वेल वेरी वेल ऑल इज वेल आल इज वेल सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो द फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी डिड इट हेल्प और नॉट so whatever you want me to answer you please uh, mention in the comment box i will reply as soon as possible okay. and uh, yes tip with tails is now it was first my cup of ca talks and now it's tip with tails so uh, this is because it's not just uh, about ca talks it will be about motivation and all the factors that will uh, that are a part of the ca course so it is tip with tails you are welcome to this channel please subscribe this channel please press the bell icon please watch all my videos and share with all your friends and please let me know the feedback please thank you so much take care bye bye